assalamu alaikum namaste dear students today i am with you to discuss the life cycle of pinus plant which is a gymnosperm dear students the life cycle of pinus plant is diploheplantic life cycle in which the first phase sporophyte is diploid the second phase gametophyte is haploid and there is a sporic meiosis now this is the definition of diploheplantic life cycle in pinus the life cycle is diploheplantic the life cycle in pinus is diploheplantic life cycle in which the first sporophyte phase is diploid and second gametophyte phase is haploid and there is sporic meiosis it means the spores are formed by meiosis dear students pinus monoecious plant hai the pinus plant is monoecious where the male and female cones are born on the separate branches in the same plant pinus ko is wajah se monoecious kaha jata hai ki ek hi plant pe ek hi pinus pe male cone aur female cone separate branches pe present hote hain look at the diagram this is the diagram or figure showing pinus plant and here you see male cone and here you see female cone when both male cone and female cone are present on the same plant such a plant is called monoecious so the pinus is monoecious plant now this is the main plant sporophyte the main plant is sporophyte diploid and heterosporous jaisa ke likha gaya hai pinus plant heterosporous hai it means it generates microspores as well as megaspore yahan pe focus kijiyega male cone is the site for generation of uh, microspores and female cone is the site for generation of megaspores to male cone se microspores produce honge aur female cone se megaspores produce honge is wajah se pinus ko heterosporous kaha jata hai now female cone sabse pehle hum female cone padhenge dear student in pinus the female cone is formed by aggregation of megasporophylls modified leaves megasporophylls now female cone is formed by aggregation of modified leaves known as megasporophylls megasporophylls aise modified leaves ko kaha jata hai jin pe megasporangia born hote hain now this is the central axis of female cone and diagram showing longitudinal section of female cone here you see central axis aur central axis ke around aapko modified leaves nazar aayenge these modified leaves are called megasporophylls now this is the central axis of female cone here you see modified leaves known as megasporophylls so female cone is aggregation of megasporophylls megasporophylls are also called oviliferous scale ovule producing scale yahan pe dekhiye is pe uh, naked position mein ovules born hote hain so what are megasporophylls modified leaves bearing megasporangia here you see ovule ovule contain megasporangium which in turn contain megaspore mother cell each megasporophyll bears two ovules on its upper surface jaisa ke ye ovule naked position mein hote hain jiski wajah se gymnosperms ko naked seed plants kaha jata hai after fertilization ovule develops into seed now this is modified leaf megasporophyll and here you see an ovule born on the upper surface of megasporophyll this is ovule and this is protective covering around the ovule known as integument and here you see opening of an ovule known as micropyle this is the megasporangium inside ovule nucellus nucellus is the megasporangium and here you see one megaspore mother cell that will develop megaspores now nucellus along with integument is known as ovule and after fertilization ovule changes into seed so this is the megasporophyll or female cone showing the position of ovule female cone of pine showing the position of ovule here you see megasporophyll and here you see ovule the megaspore mother cell undergo meiosis and produces tetrad of four megaspore डी एस स्टूडेंट्स ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगा ये मेगास्पोर मदर सेल है इन साइड द ओव्यूल 
inside the megasporangium there is a megaspore mother cell divided by meiosis to produce how many 1 2 3 4 4 haploid megaspores in tetrad ab in char megaspore mein se teen degenerate ho jayenge three of the megaspore degenerate leaving only one functional megaspore here you see only one functional megaspore तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि चार मेगा स्पोर्ट्स डेवलप हुए तीन डीजेनरेट क्यों हुए इसका आंसर मैं पहले के लेक्चर्स में भी दे चुका हूं तीन इस वजह से डीजेनरेट हो जाते हैं ताकि एक फंक्शनल मेगा स्पोर रह जाए और जब एक मेगा स्पोर फंक्शनल रह जाएगा तो ये इस बात को इंश्योर बनाएगा कि उस मेगा स्पोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर हो ताकि उससे आगे चल के जब फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा उससे एग बनेगा और जब एग फर्टिलाइज होगा तो जयगोड या एम्ब्रियो बनेगा तो उसको इनफ फूड चाहिए सो इट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो बाय स्टोरिंग मोर फूड जिसकी वजह से एक मेगा स्पोर फंक्शनल रह जाता है ताकि हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हो फीमेल गेमेटोफाइट द फंक्शनल मेगा स्पोर जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर था grows into female gametophyte having endosperm and archegonia dear students agar hum pinus plant ke female gametophyte ki baat kare it is made up of endosperm and 2 to 5 archegonia endosperm ek nutritive tissue hai jo ke seed ke andar embryo ko food provide karta hai aur 2 to 5 archegonia female gametangia one archegonium produces one egg to jo ek functional megaspore tha the functional megaspore undergo repeated division to produce female prothallus female prothallus has endosperm and 2 to 5 archegonia this is female gametophyte this is the diagram showing longitudinal section through an ovule of pinus the functional megaspore is the first cell of female gametophyte ye female gametophyte ka pehla cell hai it germinates within megasporangium nucellus ये न्यूसिलस के अंदर जर्मिनेट होगा एंडोस्पर्म भी एंडोस्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और आर्चीगोनिया भी प्रोड्यूस करेगा द फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली बाय फ्री न्यूक्लियर डिवियंस टू फॉर्म फीमेल प्रोथेलस फीमेल प्रोथेलस इज हैविंग एंडोस्पर्म एंड टू टू फाइव आर्चीगोनिया सो दिस इज द डायग्राम शोइंग फीमेल गेमेटोफाइड ऑफ पाइनस और डी स्टूडेंट्स इस फीमेल गेमेटोफाइड के ऊपर इंटेग्यूमेंट है प्रोटेक्टिव कवरिंग या ओव्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट्स इनक्लोजेस द फीमेल प्रोथेलस नाउ फीमेल प्रोथेलस बियर्स एंडोस्पर्म अ न्यूट्रेटिव टिश्यू विद टू टू फाइव आर्चीगोनिया टू टू फाइव आर्चीगोनिया एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हेप्लोइड बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम हेप्लोइड मेगा स्पोर बाय रिपीटेड बाय रिपीटेड डिवियंस डी एस याद रखिएगा अगर आपको जिम्नोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म पे क्वेश्चन दिया जाए इट इज ऑलवेज हेप्लॉयड मगर यही क्वेश्चन अगर चेंज कर दें और आपको एंजोस्पर्म के एंडोस्पर्म के बारे में पूछा जाए इट इज ऑलवेज ट्रिप्लॉयड तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हेप्लॉयड होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एंजोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड होता है मगर हियर यू हैव टू रिमेंबर इट इज हेप्लॉयड अब हम आते हैं मेलकॉन की तरफ ये स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम शोइंग मेलकॉन याद रखिएगा Melcon is aggregation of microsporophylls. Microsporophylls are modified leaves containing microsporangia. Microsporangia के अंदर microspore mother cells पाए जाते हैं। वो meiosis के through divide होंगे, microspore generate करेंगे। Microspore से पहले immature male gametophyte pollen grain develop होगा। उसके बाद mature male gametophyte pollen tube develop होगा। Now this is the diagram showing Melcon of Pinus. Longitudinal section of Melcon. and this is the central axis of melcon and here you see it is made up of microsporophylls melcon is formed by aggregation of microsporophylls here you see microsporophylls microsporophylls are modified leaves containing microsporangia a modified leaf that bears microsporangia here you see microsporangium and inside the microsporangium there are many माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डी स्टूडेंट्स ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये भी मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस 
to produce four microspores one two three four tetrad four haploid microspores yaad rakhiyega ye jo microspores hain inko pollen grains bhi kaha jata hai the microspore is an immature pollen grain with a two layered wall iske outer layer ko exine kehte hain aur inner layer ko entine kehte hain isko mazid hum clear karte hain is diagram pe this is the diagram showing microspore immature pollen grain here you see it has outer wall known as exine iske outer wall ko kya kehte hain exine and here you see inner wall known as entine and dear students exine produces two wings called pollen wings exine se do wings produce hote hain to be carried by the wind dispersal mein iska ya pollination mein help karenge this is one pollen wing and this is second pollen wing produced by exine ab ye jo microspore hai dear students ye divide hoga mitosis ke through it divide by mitosis to produce two cells isse do cells produce honge the first cell is known as prothelial cell this is first prothelial cell and second cell is central cell dusra central cell ab ye central cell divide hoga now the central cell divides to form second prothelial cell and anthridial cell ab dear students ye central cell divide ho jayega two cells mein this is the first prothelial cell and central cell divides to form two more cells one is known as second prothelial cell and the other is known as anthridial cell or dear students up ye anthridial cell divide hoga now this anthridial cell divides anthridial cell also called anthridial initial cell divide to form genitive cell and tube cell isse genitive cell or tube cells generate honge here you see first prothelial cell here you see second prothelial cell and now the anthridial cell divide to form two more cells one is generative cell other is tube cell all the four cells are haploid and this is immature male gametophyte pollen grain now this four cell structure is pollen grain immature male gametophyte isko immature male gametophyte is wajah se kaha jata hai isme sperms produce nahi hue it is having outer layer exine inner layer entine and two wings produced by exine exine produces two pollen wings taake iski pollination wind ke through aasani se ho sake dear students ye jo four celled structure hai इस स्टेज पे पॉलिन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज कर दिया जाता है पॉलिनेशन के लिए सो एट दिस फोर सेल्ड स्टेज द पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर पॉलिनेशन तो कौन से फोर सेल स्टेज पे पॉलिन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया जाता है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल सेकेंड प्रोथेलियल सेल जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल डी स्टूडेंट्स इनको रिलीज कर दिया गया पॉलिनेशन के लिए वॉट इज पॉलिनेशन इन पाइनस transfer of pollen grains from male cone to female cone is called pollination aur ye pollination wind ke through hota hai aisi pollination ko anemophily kehte hain kya kehte hain anemophily now pollination in pinus pinus is anemophilous that is wind pollinated the pollination which takes place by the agency of wind is called anemophily the pollen grains are dispersed by wind and landed on female cone pollen grain reaches the ovule present in female cone at which stage four cell stage due to pollination aur dear students jaise hi pollen grain land karenge female cone pe to uske baad pollen tube develop hoga to pehle pollination hoti hai uske baad pollen tube develop hota hai and pollen tube is matured male gametophyte now development of male gametophyte pollen tube after pollination एग्जाइन रपच्चर हो जाएगा द एग्जाइन ऑफ फोर सेल पॉलिन ग्रेन नाउ रपच्चर और जो इनर लेयर है एंटाइन उससे पॉलिन ट्यूब डेवलप होगा एंड एंटाइन ग्रोस टू फॉर्म पॉलिन ट्यूब एग्जाइन इज रपच्चर्ड एंटाइन ग्रोस टू फॉर्म अ ट्यूब नॉन एस पॉलिन ट्यूब पॉलिन ट्यूब इज मेच्योर मेल गेमेटोफाइड बिकॉज इट कंटेन टू मेल गेमीट नॉन एज स्पॉम सेल्स the pollen tube develops from pollen grain why to initiate fertilization fertilization by pollen tube is called siphonogamy here you see first prothelial cell here you see second prothelial cell here you see tube cell the genitive cell within pollen tube divides to form stalk cell and body cell 
अब डी स्टूडेंट्स इस पोलन ट्यूब के अंदर जो जेनेटिव सेल था वो डिवाइड हो जाएगा कौन से सेल में स्टॉक सेल और बॉडी सेल यहां पे देखिएगा नाउ दिस स्टॉक सेल एंड दिस बॉडी सेल आर प्रोड्यूस बाय डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल और डी स्टूडेंट्स अब ये बॉडी सेल डिवाइड हो जाएगा दो मेल गेमीट्स स्पॉम्स में नाउ द बॉडी सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गेमीट्स स्पॉम्स नाउ दीज आर द टू स्पॉम्स स्पॉम वन स्पॉम टू is the pollen tube contain two male gametes known as sperm cell that is why it is called mature male gametophyte to so, dsun yaad rakhiyega immature male gametophyte ko pollen grain kaha jata hai aur mature male gametophyte ko pollen tube kaha jata hai ab hum aate hain fertilization ki taraf pinus ki fertilization ki taraf isko saphenogamy kaha jata hai pollen tube ke through ye fertilization hota hai now fertilization the fertilization takes place after pollination pollination ke baad The pollen tube enters the tip of archegonium. Archegonium ke andar aayega pollen tube. How? By forcing itself between the cells of nucleus, megasporangium. The pollen tube wall disintegrate ho jayega. The pollen tube wall disintegrate by the enzyme secreted from the egg, and eventually two male nuclei, two sperms are released into the archegonium. And one of the male nuclei sperm fuses with the egg cell. Thus, a diploid zygote is formed within archegonium. फर्टिलाइजेशन बाय पोलन ट्यूब इज कॉल साफेनो गेमी डी स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट के बाद बनने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता एम्ब्रियोजेनिसिस द जायगोट न्यूक्लियस डिवाइड बाय टू माइट्रोटिक डिविजन फार्मिंग एंड एम्ब्रियो द फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इन टू सीड और डी स्टूडेंट्स जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है और उसके अलावा न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म होता है द सीड कंटेंट्स बेबी प्लांट एम्ब्रियो न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द एम्ब्रियो नॉन एज एंडोस्पर्म व्हिच इज हेप्लोइड एंड कॉर्डली डॉन्स आर द सीड लीव्स दैट अब्जॉर्व फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म एंड सप्लाई टू द एम्ब्रियो उसके बाद लास्ट स्टेप होगा सीड जर्मिनेशन द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन पाइनस इज इपीजियल इपीजियल जर्मिनेशन इज अ टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉर्डली डॉन्स आर कैरीड अबव द सॉइल The seed germinates under favorable conditions to form a new sporophyte. So, dear students, आज हमने pinus plant का life cycle complete कर लिया. Thank you, dear students. Wish you all of the best.